Karibu ni tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine cha maonyesho ya elimu ya juu TCU na PPR ambako kampuni yako ya matangazo ya PPR iko katika viwanja hivi vya mnazi moja kwa siku nne kwa ajili ya kuwaletea maonyesho haya ya vyo vikuu vya elimu nchini naitwa Pascal Mayala karibuni leo siku ya Jumatano ndio maonyesho haya yamefunguliwa rasmi tuwapeleke kidogo kwenye sherehe ya ufunguzi mgeni rasmi akiwa ni waziri wa elimu eh, Professor Joyce Ndalichako mweze kushuhudia kidogo uzinduzi na baada ya hapo tutawatembeza katika baadhi ya mabanda na mwisho tutamtafuta mgeni rasmi tuzungumze naye kidogo karibuni Eh hebu tueleze kidogo kuhusiana na hiki chocho Nelson Mandela. Yeah. Kina kinachocha kina namna gani kinatoa elimu gani? Mm. Alafu tutakuja kuzungumza hapa mmetuletea nini? Sawa. Chuo chetu cha Nelson Mandela kiko tofauti kidogo na vyo vingine hapa nchini. Kwa maana kwamba sisi tumejikita zaidi kwenye uh, utafiti pamoja na ubunifu. Na sisi degree tunazotoa ni katika ngazi za juu za uzamivu na uzamiri. Hatutoi degree ya kwanza. Kwa hiyo tuna, tuna, tunajikita zaidi katika utafiti na uta, utafiti wetu ni, 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 ni utafiti tumizi. Kwa maana ni applied research. Yeah. Chuo chetu kina shule kubwa nne, skuli nne. Kuna skuli ya kwanza ambayo unajihusisha zaidi na mambo ya life science, e, viumbe hai, pamoja na kilimo endelevu. Alafu tuna skuli ya pili unajihusisha zaidi na masuala ya nishati, e, pamoja na maji tafiti na husu nishati na maji. Siku ya tatu na husu masuala ya mahesabu pamoja na na, na, na science ya kompyuta na matumizi ya kompyuta katika eh, shughuli zingine zote za science. Na siku ya mwisho ina husu mambo ya humanities ni masuala ya 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 ya, ya ujasiriamali na biashara. Na hii siku ya mwisho tumeweka makusudi kwamba eh, sio lazima wanafunzi wetu waajiriwe kwa sababu siku hizi ajira ni tatizo. Kwa hiyo tunawaandaa kwa ajili ya kujiajiri wenyewe. Kwa hiyo wanajifunza mambo ya kujasiriamali pamoja na mambo ya biashara. Ndio yeah, hizo ndio. Basi watazamaji na watembeza kidogo ndani ya banda hili la Nelson Mandela University. Alafu tutarudi kwa makamu mkuu chuo kuagana naye na kama anaitwa maalum Kwenu nyinyi watembeleaji wa maonyesho haya. Na ofisa mwingine wa, 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 wa Nelson Mandela African Institute of Science and Technology atanitambulisha jina. Ya yeah, mimi Dr. Michael Emmanuel Haule, ni mkuu wa idara ya udahiri wa wanafunzi lakini pia ni mkuu wa banda hili la Nelson Mandela kwenye maonyesho haya. Hebu tutembeze kwa haraka haraka kwenye banda. Ya yeah, labda tuanze na hapa. Yes. Kwenye hii section ni kwa ajili ya udahiri wa wanafunzi ambao unafanyika hapa hapa mtu ambaye anakuja kutafuta kusoma Nelson Mandela lakini pia tukumbuke kwamba ni kwa ajili ya ya masters na PhD ha, uzamili na uzamivu na tuna wataalamu wetu hapo hapa hapa kuwasaidia kuingia kwenye mfumo na kudahili ya kuweka kile ambacho kinatakiwa kina, kina kwa ajili ya udahili kwa mwingine huko ni mambo ya ya uongozi au innovations na technology tukianza na hapa huyu bwana huyu yeye anashughulika na mambo ya tiles za, 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 za kutumia a uh, uh, za ndani ya nchi naitwa Said Abed Said ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili kutoka chuo cha Nelson Mandela Arusha Mimi nimeweza kufanya ubunifu wa kutumia rasilimali zinazopatikana hapa Tanzania kwa kuweza kutengeneza tiles au vigae Chuo kimeweza kunisaidia kupata utaalamu wa kutengeneza vigae hivi kwa kutumia malighafi inayopatikana hapa Tanzania kama unaweza kuviona hapa hivi ni vigaya ambavyo nimetengeneza kulingana na utaalamu nilioupata chuoni ambavyo vitaweza kuleta mapinduzi ya kiviwanda katika serikali ambayo tunakwenda nayo sasa hivi ambayo inasisitiza sana maendeleo ya viwanda nimeweza vile vile kutengeneza hizi ambazo ni nguzo za TANESCO tunajaribu kusaidia kuweza kubadilika kutoka mfumo wa kutumia nguzo za ambao kwenda mfumo wa kutumia nguzo hizi ambazo ni za ceramic ambazo zinaweza zikadumu kwa miaka mingi miaka kuanzia 30 mpaka 40 lakini vile vile kwa kutumia hii malighafi inayopatikana Tanzania niweza kutengeneza vyombo vinavyoweza kutumika nyumbani kama unavyoweza kuviona hapa pamoja na matofali haya ni matofali ambayo yametumika yametengenezwa kwa kutumia malighafi inayopatikana hapa nje maana malighafi hizo zinapatikana ni nyingi lakini nimeweza kwenda mbali zaidi na kutumia malighafi ambayo inaonekana ni kama uchafu ambao ni pumba ya mpunga nimna yenyewe nimejaribu kuitumia katika kuboresha hivi vitu vyangu nilivyovitengeneza na hii ni kuonesha kwamba Tanzania tuna malighafi ya kutosha katika kuendeleza masuala ya viwanda katika eneo hili la la vigae na ukija hapa kwa huyu mtaalamu huyu yeye amegundua uh, dawa ambayo inapambana na wadudu 
Asante naitwa Neva Zekea ni mwanafunzi wa shahada ya uzamivu kutoka chuo cha Nelson Mandela Arusha. Mimi nafanya utafiti wangu katika mambo ya kilimo. Kama tunavyojua Tanzania inategemea kilimo sana kwa ajili ya uchumi. Na ili tuende kwa maendeleo ya viwanda lazima tuboleshe kilimo. Changamoto kuu ya kilimo ni wadudu wa sumbufu. Na dawa nyingi tunaagiza kutoka nje. Lakini sasa kuna mdudu mmoja wapo ambaye nikanitangaza ambaye ameharibu sana soko la nyanya na amepunguza sana uzalishaji wa viwanda vya mazao ya nyanya hasa bidhaa za nyanya tunazozijua. Kwa hiyo kutokana na tatizo hilo la nyanya la wadudu wa sumbufu kama unavyoona hizi nyanya zimeharibiwa hapa. Unaona zimeharibiwa hizi nyanya hapa? Unaona haya majani tumetoa shambani yamejaa hawa wadudu anaitwa kanitangaze au tuta absoluta. Lakini sio hawa tu kuna wadudu wengine wasumbufu sana viwa vijeshi wako kwenye mahindi na wadudu wengine waharibifu wa mazao ya pamba na wengine wengi jamii kama hawa unavyoona hawa viwavi wanatembea wanatoboa na kuharibu mazao kiasi kwamba huwezi ukayatumia wala ukapeleka viwandani ili yaweze kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza mazao kama tomato na vitu vingine unaona hawa wanakula mpaka wanatoboa toboa wanaleta hasara sana kwa wakulima sasa kama Nelson Mandela na kama sehemu ya kutengeneza kiwanda au tunasema product katika PhD yangu nimegundua dawa ambayo ni ugonjwa ambao unaoshambulia hawa wadudu kanitangaze viwa vijeshi na wadudu wengine hii dawa ni ugonjwa ina madhala tu kwa kanitangaze na wadudu wengine haina madhala kwa binadamu wala viumbe wengine kwa hiyo kwa kuunga jitihada za mheshimiwa rais za Tanzania ya viwanda Nelson Mandela tunatengeneza kiwanda cha dawa ambayo itadhibiti wadudu mbalimbali mbali, hasa wadudu hawa wa zao la nyanya, wadudu wa mahindi na tuna dawa aina tatu. Hii ni ya maji maji. Unaona hii chupa ina sisi ya moja ambayo hii inafaa kupiga kwa heka nzima. Lakini sisi ishirini unapiga kwa bomba moja. Lakini pia tuna hii ya unga. Hii ya unga hii imeteng... hii ni vimelea vya asili sio kemikali wala sio nini ni vimelea vya asili vya fungus vimekaushwa unaona hivi watu wengine wakisikia fungus wanafikiria ni vitu vya ajabu au vya kutisha lakini hii ni fungus iliyo kauka unapima kijiko kimoja unachanganya na bomba la lita 20 unaweza kupiga kwenye udongo au ukapiga kwenye majani kwenye mahindi au kwenye nyanya inaangamiza kwa asilimia mia hawa wadudu wa sumbufu na ndani ya muda mfupi kwa hiyo kama kiwanda tuna product hizi tatu na hii unaweza kanyunyiza kwenye udongo ikadhibiti hao wadudu kwa gharama ya chini bila kuleta usumbufu kwa madha, kwa viumbe wengine na binadamu na pia mpaka sasa tunaweza kusema kwamba kiwanda kiko mbioni tunasubiri usajili ili tuweze kutengeneza kwa hiyo namaliza PhD yangu nikiwa na kiwanda kutoka Tanzania ambacho kinatengeneza dawa za asili ambazo zi, ni asili yake humo mu Tanzania sio nje ya nchi na huyu hapa yeye ukishavuna unaenda kutunza sasa huko nako kuna upoteaji mwingi sana wa chakula hasa amegundua tena dawa ambayo ya iko rafiki haina madhara kwa afya ya wanadamu hata hiyo pia kwa jina naitwa Angela Gerald Mkindi ni mtafiti katika chuo cha science cha Nelson Mandela katika shahada ya uzamivu katika eneo la kilimo endelevu hapa na huyu dada pia ni uzamivu mimi nilifikiri uzamili uzamivu yani manake PhD dada endelevu Asante sana. Sasa nikionyesha hapa hii ni namna ambayo usipo hifadhi mazao yako unaweza kupata asilimia moja ya uharibifu. Lakini ukitumia miti ya kawaida ya asili ambayo inaweza kupota katika mashamba yetu, katika pembezoni mwa nyumba zetu, unaweza ukatengeneza dawa nzuri sana ambayo inaweza ikahifadhi mazao yako. Haya mazao nimehifadhi tangu mwaka 2015 mwezi wa tisa. Na mpaka sasa hivi tunaona kwamba kuna miti ambayo kama mnavyoona inaweza ikahifadhi vizuri sana na kwa namna ambayo ukimaliza uki hapo umehifadhi unaweza ukaosha vizuri ukapika ukala kwa sababu haina madhara miti ya asili haina madhara kwa jamii haina madhara kwa binadamu na kwa mazingira kwa ujumla huyu hapa ni mtaalamu wa mambo ya 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 ya, 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 ya IT sasa anaunganisha na kilimo kwamba kabla ya kulima lazima upate habari kwamba ni wakati gani mzuri wa kulima wa kupanda wa kuvuna na kadhalika 
kwa majina naitwa Teofrida Julius Maginga ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili katika masuala ya science teknolojia habari na mawasiliano na kitu ninachokifanya ni nimetengeneza mfumo wa kiteknolojia ambao unaweza kuwasaidia wakulima wa mboga mboga au tunaisema vegetables kupata taarifa sahihi taarifa za uh, za hali ya hewa lakini pia na taarifa gani nzuri ambazo zinaweza kusaidia kama mahitaji na pia magonjwa au wadudu ambao wanaweza kukutana nayo wakati wanalima haya mazao kwa uh, katika mfumo wetu huu tuna maeneo tofauti tofauti ambayo tumeyatumia ambayo yanaweza katusaidia sisi kujua katika eneo husika ni pande kipindi gani na nivune kipindi gani. Yeah. Mwingine ame amegundua mfumo mwingine wa kuangalia bidhaa fake za kilimo hasa hasa viatilifu. Vi, 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 vi Kwa majina anaitwa Catherine Clofas Ngira ni mwanafunzi wa Masters Chuo cha Nelson Mandela katika shule ya sayansi na uandisi. Kwa hiyo ninachokifanya hapa ni tu, tumetengeneza mfumo unaotumia teknolojia ya simu kuweza kumsaidia mnunuzi kuhakiki ubora wa viwatilifu anapokuwa dukani. Nia ni kusaidia <coughs> ku, kuweza kupata viwatilifu vyenye ubora. Mamlaka kama mamlaka ambazo zime za serikali zina hiyo zina hizo taarifa lakini namna ambayo inaweza ikafikisha kwa watumiaji ndio changamoto. Kwa kwa sasa ni kwamba mnunuzi anaweza akaingiza taarifa za bidhaa kwa, kwa kutumia hii mobile application akauliza ubora anaingiza taarifa alafu anapata taarifa za hiyo bidhaa ya hiyo bidhaa hapo alafu anahakikisha je taarifa zilizokuja ni sana hizo zizoko katika hiyo bidhaa kwa kwa kufanya hivyo maana yake ile ile bidhaa usika inakuja hapa inakuja tunaweza tuka, tukajaribu kwa bidhaa moja hapa <coughs> anaingiza namba ya usajili ambao ni IN alafu anaingiza namba ya kifurushi au batch number kwao naona anapata hizi taarifa ambazo taarifa hizi anazioanisha na taarifa zisoko katika hii bidhaa je zinaoana kwa hiyo ina maana ni taarifa za bidhaa ambayo imehakikiwa kama taarifa azimo maana hiyo bidhaa haijahakikiwa na mamlaka na ipasi kutumika na yule mwingine wa mwisho kule ni mambo ya ya, 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 ya afya ya mama na na, 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 na mtoto Benaita Bernard Mramba ni mwanafunzi wa shahada ya uzamili wa uhandisi wa mifumo ya kompyuta. Na nimetengeneza mfumo unaitwa Kama, nimeuita Kama. Maana ya Kama ni Child and Maternal Health Application. Huu mfumo una vitu mbalimbali. Moja wapo ya vitu ambavyo vipo ambavyo vinasaidia mgonjwa au mtu anayehitaji dharura aina yoyote kuwasiliana moja kwa moja na hospitali kabla ya jafika hospitali kwa sababu mara nyingi mgonjwa anaweza akafa au akapata tatizo kubwa katika ile safari ya kutoka nyumbani paka kawasili hospitali ndio aweze kupata sa attention ya daktari lakini mgonjwa wakati mwingine anaweza kapata usaidizi wa haraka zaidi akiwa huko huko kabla ya jafika hospitali hata hospitali wakaweza kujua kwamba mtu ana dharura au hana dharura fulani kwa kutumia huu mfumo huu mfumo tumeweka vitu mbalimbali cha kwanza kabisa ni chat hii chat inaruhusiwa mtu kutuma sehemu alipo. Kwa mfano hapa nimetuma hizi hapa ni mfano kwamba nimetuma hapa hapa nilipo mfumo umenigundua umenigundua kwamba niko hapa na umeweza kutuma hospitali. Kwa hiyo hospitali wanaweza kujua niko hapa kama nina dharura kubwa wakatuma gari mara moja ikaje ikani attend haraka. Vitu vingine vilivyopo ni directory. Directory ni ni list ya hospitali zilizo karibu na mimi ambazo naweza nika, nikaangalia nikatazama mawasiliano yao nikaangalia namba za simu nikaangalia website nika, na pia naweza nikawapigia moja kwa moja kwa kutumia hii app hii itarahisisha mgonjwa kujua kwamba kufanya maamuzi sahihi wakati anapopata dharura kwa mfano mtu amepata dharura unakuta anaenda hospitali moja anafika pale wanamwambia hatuna kitu fulani nenda nyingine anatoka tena pale anaenda pale kwa hiyo katika safari hiyo kaza, kama ni mama mjamzito au ana mtoto mchanga amepata dharura kubwa anaweza akafa katika safari yake hiyo lakini huu mfumo unamruhusu mtu kufanya maamuzi haraka na ya usahihi zaidi pia kuna reminder reminder mgonjwa anajisajili au kama ni mama mjamzito anajisajili anaweka zile tarehe za kumwatend mtoto kama ni kumpeleka clinic na vitu kama hivyo kwa hiyo huu mfumo utamtumia ujumbe tarehe ile itakapofika utamtumia au utampigia kengele na kumtumia message kumkumbusha kwamba tarehe zimefika. Pia huu mfumo una learning platform. Huu ni mfumo wa kujifunza. Kuna vitu mbalimbali wataalamu wa afya wataweka hizo taarifa 
na hizi taarifa watu wa jamii kawaida wanaweza wakasoma na wakapata knowledge ya mambo mbalimbali ya kiafya kwa ajili ya uhai wa jamii endelevu. Pendi mtazamaji na tumeoni umeona mambo makubwa ambayo chuo hiki cha Nelson Mandela kinafanya nimerudi kwa makamo mchocho kwa ajili ya kuagana labda una lipi sala kuaga watazamaji wa, wa, wanafunzi watarajiwa chuo chenu mm. na wale wakozi wa Dar es Salaam ambao wanatembelea maonyesho haya mm. kwa siku hizi nne zilizobakia asante sana mimi ninachowaambia ni kimoja tu kwamba sisi kauli mbio yetu ya chuo ni taaluma kwa jamii na viwanda kila tunachofanya ni kwa ajili ya jamii na viwanda kwa tunawakaribisha sana waungane na sisi wanafunzi wote ambao wanapenda kuja ku kufanya utafiti na sisi wanakaribishwa na jamii yote kwa ujumla mnakaribishwa sana chuo chetu kipo Arusha maeneo ya Tengeru karibu muone tunafanya nini ili baadaye e, muone jinsi gani tuna 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 tuna, tuna, tuna ziba hilo pengo kubwa lilichopo kati ya utafiti pamoja na viwanda na utafiti vile vile pamoja na jamii asanteni sana asanteni basi jamani wale ambao wana mpango wa kufanya masters kuna wengi wanafanya masters kwa ajili ya mazoea zile masters zilizozoea kwenye vile vile viwa walivyovizoea matukio yake unajikuta na masters kuna watu wengi mna masters mpaka wengine wanazita driving license kwa sababu zinafanana lakini chuo cha Nelson Mandela kama alivyosema makamu mkuu wa chuo kinatoa masters maalum kwa ajili ya viwanda yani na maana unasoma masters yako ukimaliza tu unakuwa na nafasi nzuri kwenye Tanzania ya viwanda sasa msome masters zenye marketing kwa hizi siku tatu zilizobakia katika maonyesho haya tembeleeni chuo hiki cha Nelson Mandela muweze kujua hizo kozi zao na mnaweza mkaingiaje ili mpate masters ukitoka unalifanyia kazi taifa lako sio natundika ukutani kwamba nina masters sisi una PPR naitwa Pascal Mayala asanteni na kweli